నిమ్మకాయండి ఈ పొద్దు మనం మన వీడియోలో మునక్కాయతో నిమ్మకాయతో గుడ్డు కూర ఎలా చేయాలో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం కావాల్సినంత పదార్థాలు ముందుగా మునక్కాయ గుడ్డు ఓకేనా అండి ఇప్పుడు నూనె తగినంత తీసుకోవాలి ఈ మునక్కాయల్ని మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ కట్ చేసుకున్నటువంటి గుడ్డు మునక్కాయల్ని పొయ్యి పని పెట్టుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలి అలాగే మనకు మూడు ఎర్రగడ్డలను తీసుకొని ఈ విధంగా చిన్న చిన్నవి కట్ చేసుకోవాలి మూడు టమాటాలను ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే దీంట్లో పోపుకి ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర మెంతులు కావాలండి నిమ్మకాయ కూడా ఈ కూరకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పులుపు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఒక నిమ్మకాయ మొత్తం తీసుకోండి లేదంటే అర నిమ్మకాయ తీసుకోండి రెండు టీ స్పూన్ల కారం అలాగే పసుపొడి ఇప్పుడు మనం మునక్కాయ గుడ్డు ఉడకబెట్టుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాము కడాయిలో నూనె పోసుకొని ఆవాలు వేసుకున్నాం అలాగే జీలకర్ర మెంతులను కూడా వేసుకున్నాం ఇవి బాగా వేగినాక ఎరగడ్డలు వేసుకోవాలి ఇవి కూడా బాగా వేగాలి ఇవి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత టమాటాలు యాడ్ చేసుకుందాం టమాటాలు వేసినాక దీంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాము నుండి ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మనకి టమాటాలు బాగా వాడాలండి బాగా వేగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల కారం అలాగే కొంచెం అంత పసుపొడి వేసుకోవాలి వీటిని బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకున్నాక ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత వాటర్ పోయాలండి నీళ్ళు పోచి కొంచెం చేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ టెన్ మినిట్స్ కానివ్వండి బాగా ఉడకనియండి ఇది బాగా ఉడికిన తర్వాత నిమ్మకాయ అయితే పిండుకోవాలి నిమ్మకాయ పిండుతున్నాను నిమ్మకాయ పిండుకున్నా బాగా కలుపుకోవాలండి దీంట్లో అలాగే మనం ముందుగా ఉడకబెట్టిన గుడ్లు మునక్కాయలు రెడీ చేసుకోవాలి గుడ్లను ఈ విధంగా నేను సైడ్లో చిన్న చిన్న ఘాట్లుగా వేసుకున్నాను ఇలా చేసుకుంటే కూర అంతా దీనిలోగా పోతుంది ఇప్పుడు గుడ్లు మునక్కాయలు అన్నీ వేసుకుంటాం ఇలాగే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకాలండి బాగా ఉడికిన తర్వాత మనకి బాగా దగ్గర పడిపోయిందంటే మనం స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసుకోవాలి బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ అయితే ఆఫ్ చేసుకుందాం నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అలా చేసినట్లయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడగలరు